ഹൈ ഓൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബേസിക്സ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട്സ് മുതലാ തുടങ്ങണത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ റിസൾട്ടും കൂടി നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ സിമ്പിൾ അറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഇവിടെ എല്ലാ എക്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സോ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഓഫ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആൻസർ സീറോ ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് എക്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ടോ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എക്സ് പവർ എൻ എക്സ് വേരിയബിൾ ആണ് പവറായിട്ട് വന്നേക്കുന്ന എൻ ഒരു നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ ആദ്യം എഴുതുക എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് എക്സ് പവർ എൻ ഫോമിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എക്സ് റൈസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ സോ ടു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റിസൾട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ എക്സ് പവർ എൻ എക്സ് വേരിയബിൾ പവർ ആയിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ സോ എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആദ്യം എൻ എഴുതുക എൻ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടു x റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എൻ മീൻസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്നാണ് വരിക സോ ഇന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി മൈനസ് വൺ മൈനസ് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സെയിം സൈൻ ആഡ് ചെയ്യുക ആ സൈൻ കൊടുക്കുക മൈനസ് ത്രീ അങ്ങനെ ആൻസർ മൈനസ് ടു എക്സ് റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് പവർ ഫൈവ് എക്സ് പവർ ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എക്സ് റൈസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ സോ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇതേ റൂൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന തന്നെയാണ് എക്സ് പവർ വൺ എഴുതിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക സോ ആൻസർ വൺ വരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ നെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഇ പവർ എക്സ് ആണ് ഇ പവർ എക്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇ പവർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ പവർ എക്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ലോഗ് എക്സ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സ്പോണൻഷ്യലാണ് എല്ലോ ജി ലോഗ് ലോഗർദമിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എല്ലോ ജിയോ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നാച്ചുറൽ ലോഗിൻ്റെ എൽ എന്നും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ലോഗ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എ പവർ എക്സ് ആണ് എ പവർ എക്സ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞുവല്ലോ എക്സ് പവർ എൻ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റും പവർ ഒരു വേരിയബിളും വരുവാണ് സോ ആദ്യം എ പവർ എക്സ് എഴുതുക ലോഗ് എ ഇപ്പോൾ മെയിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടുകളാണ് ഇത്രയും വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇ പവർ എക്സ് നമുക്കറിയാം ഇ റൈസ് ടു എക്സ് സെയിം തന്നെയാണ് വരിക ഇനി ഇ റൈസ് ടു എ എക്സ് വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് എക്സിൻ്റെ ഒരു കോയിഫിഷൻ്റെ കൂടെ വന്നേക്കുവാണ് നമ്മൾ ചെയിൻ റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക സിമ്പിളായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക ഇ റൈസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഇ റൈസ് ടു എ എക്സ് എഴുതുക ഇനി ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ എക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എക്സ് ആണുള്ളത് സോ ഈ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ എ എക്സ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി റിസൾട്ട് കൂടെ പിന്നെ പറഞ്ഞി പറഞ്ഞിട്ടേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാനായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്കത് ബൈഹേർട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക കോയിഫിഷൻ്റ് എന്താണോ എ ഇ റൈസ് ടു എ എക്സ് കോയിഫിഷൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേം ഫസ്റ്റ് എഴുതുക പിന്നെ ആ
നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആ ഡെറിവേറ്റീവിൻ്റെ ആ ഒരു ടേമിൽ സി ഒ വരുന്ന ടേമുകളിലെല്ലാം തന്നെ ആൻസറിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് വന്നു പെരുവാണ് സോ അതങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കുക കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൻ എക്സ് കോട്ട് എക്സ് മൈനസ് കുസി എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് കുസി എക്സ് മൈനസ് കുസി എക്സ് ഇൻറ്റു കോട്ട് എക്സ് ബാക്കി എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ് സി കെക്സ് സി കെക്സ് ടാൻ എക്സ് ടാൻ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ് അപ്പം ഇത് അത്രയും ആണ് ടൂണോമെട്രിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തൊട്ട് മുന്നേ എക്സ്പണൻഷ്യൽ നോക്കിയതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ സൈൻ എക്സ് കോസ് എക്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സൈൻ എ എക്സ് എക്സിനൊരു കൊയിഫിഷൻ്റ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ റിസൾട്ട് എഴുതും എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക സൈനിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ആണ് സോ സൈൻ എ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എ എക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുക എ കോസ് എ എക്സ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെത്തേഡ് വഴിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബൈ ഹേർട്ട് ആക്കുക സൈൻ എ എക്സ് എ കോസ് എ എക്സ് കോസ് എ എക്സ് ആണേൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുക സോ മൈനസ് സൈൻ എ എക്സ് പിന്നെ ആ ഒരു കൊയിഫിഷൻ്റ് എക്സിൻ്റെ കൊയിഫിഷൻ്റ് സോ നെഗറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത് വന്നതിൽ മൈനസ് എ സൈൻ എ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷനും അപ്പോൾ എക്സിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ കാണിക്കാനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻറ്റു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ ആ എക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ മതി സോ കെ ഡിവൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വെയർ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫൈവ് എക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റും എക്സാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ സോ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവിനെ ഔട്ട് സൈഡ് നിർത്തുക എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എടുക്കുക സോ ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ പറഞ്ഞതാണ് വൺ ആണ് സോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ അങ്ങനെ ആൻസർ ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് വന്നേക്കണേ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവിടെ നിർത്തുക ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് മാത്രം ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക സോ ഈ പവർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എടുക്കുക ഈ പവർ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് സോ ഫൈവ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫോർ അവിടെ നിർത്തുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ അങ്ങനെ ആൻസർ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് പവർ എൻ റൂളാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ എക്സ് പവർ എൻ എൻ എക്സ് പവർ എന്നിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പവർ എൻ സോ ടു എക്സ് റൈസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ എന്നാ വരിക ഓക്കെ ഇവിടെ വൺ എന്ന് വരും അങ്ങനെ എയ്റ്റ് എക്സ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സം റൂളാണ് സം റൂളും ഡിഫറൻസ് റൂളും കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം എന്താ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ബിറ്റ്വീനിൽ പോസിറ്റീവോ പ്ലസ് സൈനോ മൈനസ് സൈനോ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ടേമിനും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ ഏതാണോ അത് തന്നെ പൊട്ടിയ സോ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എഫ് എക്സ് മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈ ഒരു ഫോമിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇ പവർ എക്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ റിസൾട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ പോസിറ്റീവ് സൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ പവർ എക്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ
അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിസൾട്ട് കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷനുമാണ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആദ്യം അവിടെ സൈഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആണല്ലോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ സീറോ അങ്ങനെ ആൻസറിൽ സിക്സ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ സിക്സ് ആണല്ലോ ഏതൊരു ടേമിൻ്റെ കൂടെയും വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വരും സോ ആൻസർ സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് വരുന്നൊരെണ്ണം നോക്കാം ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ മൈനസ് ആണ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇ പവർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഇ പവർ എക്സ് സോ ഇവിടെ റിസൾട്ട് എക്സ് പവർ ആൻഡ് റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ടു എക്സ് ഇ പവർ എക്സ് ഇ പവർ എക്സ് തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പവർ എൻ്റെ റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വേണം സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് വൺ അങ്ങനെ ആൻസർ ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ റൂൾ അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കി പോവാം സോ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യു വി വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടും എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണമാണ് എഫ് എക്സ് ജി എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാണ്ട് യു വി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എക്സ് തന്നെയാണ് യു വി ഇവിടെ നോക്കിയേ യു വി ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി പ്ലസ് ബിറ്റ്വീൻ സൈൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് പ്ലസ് വി സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുക വി ഫസ്റ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് യു ബൈ വി ഒരു ഫോമിൽ യു ബൈ വി ഫോമിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ തൊട്ട് തുടങ്ങണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല സൈൻ പോസിറ്റീവാണ് ബട്ട് ഇവിടെ സൈൻ നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേം വി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് വി ഡിവൈഡ് ബൈ വി സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഓഫ് വി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല വി സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്റർ ഏതാണോ ആ ടേമിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളും ഡിവിഷൻ റൂ